cinquième épisode de Let's Get Fat, c'est le lancement des mondiaux et je suis avec Alex Ballot qui est là, qui va nous parler de l'électrique dans quelques secondes et on va avoir aussi, on va parler du cross country, on va parler un petit peu de la descente, de l'installation globale des paddocks. En attendant, Alex qui nous fait l'honneur d'être là, euh, raconte-nous un petit peu plus sur la course e bike c'est la première fois qu'elle est au G et en plus elle est dans l'autre sens, il y, a, il y a beaucoup de choses spécifiques par rapport au, au cross. Oui exactement parce que le circuit de cross en e-bike c'est pas forcément très intéressant, il y a beaucoup trop de, de plats où les gens sont au-dessus de 25 km h Donc là on a raccourci, on a utilisé que le meilleur du circuit de cross country, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et du coup ça fait une course qui sera très dynamique et je pense qu'il sera spectaculaire. Bon, on a hâte et en plus des grosses chances de médaille, on attaque, c'est parti Voilà, on est sur le cross, c'est les derniers préparatifs, on est en train de mettre la rue balise avec tous les bénévoles bien sûr, il y a les équipes techniques qui sont là tous les jours et les bénévoles qui sont aussi plus de 300 bénévoles sur l'événement. On est sur le village partenaire, juste derrière moi, avec ben, tous les stands qui commencent à s'installer, qui commencent à arriver. C'est une grosse logistique, on voit les, les camions grues qui mettent tout en place pour avoir un magnifique village partenaire. Et bien sûr, vous retrouverez des navettes toutes les 20 minutes entre Léger et Morzine. Il y aura aussi des navettes pour les parkings qui sont un petit peu excentrés. Et notre petit train bah, qui ira vous chercher euh, au Perrière, un petit peu partout. Et en plus, c'est un plaisir de se balader dans ce train. Ça y est, on a euh, les camions des teams qui arrivent, aussi bien cross country que descente. Alors, c'est des énormes structures hein, qui vont euh, mettre entre 4 et 5 heures à monter. On a des structures qui dépassent près de 200 mètres euh, carrés. Donc, c'est vraiment des grosses, grosses structures. Il y a bien sûr des dédicaces à retrouver pour aller voir vos pilotes préférés, prendre une photo avec eux. Et il faut imaginer qu'il va y avoir plus de 800 athlètes qui vont être sur ces championnats du monde. On est juste à l'arrivée de la descente et là on peut voir qu'ils sont en train de monter les arches et également de les habiller, ils vont faire pareil sur le cross country et si on parle rapidement de la descente, on a tout l'espace de, de l'arrivée qui a changé, la raquette d'arrivée, le VIP, le coin VIP qui a été euh, rehaussé, qui a été remonté euh, pour pouvoir laisser un petit peu plus de place aux spectateurs sur la partie basse. Là on va voir tous les gradins qui vont être au-dessus, ça va être vraiment magnifique. La boutique officielle, les chronos qui sont derrière, tout se met en place, ça va être dingue. Petite parenthèse avec Tom Munier, on parlait d'un événement, la Land Bike, qui va se faire donc deux semaines après le championnat du monde et qui réutilise aussi le parcours du cross-country en partie. Ouais, tout à fait, ouais. un événement caritatif où euh, c'est vraiment la grande fête du vélo tout un week-end, les 10 et 11 septembre, euh, deux semaines après les championnats du monde, donc par équipe de 4 à 8 personnes en vélo électrique ou musculaire, tu tournes sur la boucle et tu dois faire le plus de kilomètres possible en 24 heures. Donc 24 heures assez longues et assez amusantes j'imagine. Ouais ouais c'est énorme, il y a plein d'animations, il, il y a les 24 heures de la buvette bien sûr, <rire> euh, des concerts et tout pour les enfants et les familles aussi. Ouais. Fin de ce cinquième épisode de Let's Get Fast. Maintenant à partir de mercredi on va retrouver un épisode tous les jours pour suivre les compétitions, suivre l'ambiance, suivre l'intégralité de ces championnats du monde et voir vraiment comment ça se passe ici au cœur de la Haute-Savoie au Gênes.